హాయ్ మై డియర్ క్రియేటివ్ బడ్డీస్ సో ఇవాళ మనం రివిజన్ చేసే టాపిక్ ఫోర్స్ సో ఫోర్స్ అంటే పుల్ ఆర్ పుష్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం సో ఫోర్సెస్ లో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నా కూడా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో అలాంటి ఫోర్సెస్ ని ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్ చేస్తాం మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్ చేసి ఐరన్ నేల్ అనేది దూరంగా ఉన్నా కూడా అది అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతుంది అంటే నిజంగా చూస్తే ఆ రెండు కాంటాక్ట్ లో లేవు కానీ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి ఫోర్సెస్ ని మనం ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అని అంటాం అలాగే కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఏమో దాని రివర్స్ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్స్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటేనే అప్పుడు అవి ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం డోర్ ఓపెన్ చేయాలి సో డోర్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనం ఊదితే అది ఓపెన్ కాదు కదా మనం చేపెట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తేనే మనం అది డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ అది డోర్ రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయ్యింది దాని అలాంటి వాటిని మనం కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అని అంటాం ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో మాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మాగ్నెట్ తో ఏదైతే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం మాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని అంటారు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ నే ఐరన్ నేల్ ని మాగ్నెట్ ఎప్పుడైతే అట్రాక్ట్ చేస్తుందో అలాంటి ఫోర్స్ ని మనం మాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుందో అలాంటి టైమ్ లో దాని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి లాస్ అవుతాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినప్పుడు ఆ మిగతా ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేయడానికి అది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో అలాంటి ఫోర్సెస్ ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం జనరల్లీ చేసేది ఒక స్కేల్ ని మనం హెడ్ కి రబ్ చేసుకొని ఆ పేపర్స్ కి దగ్గర పెట్టినప్పుడు అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి పేపర్స్ స్కేల్ కి సో అలాంటి ఫోర్సెస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అలాగే మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు కోంబ్ సో కోంబ్ ఎప్పుడైతే మనం రిపీటెడ్ గా హెయిర్ ని కోంబ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు హెయిర్ అనేది మనకి కోంబ్ కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది మనకు జనరల్లీ సెలెషియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో సెలెషియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనకి ఏవైతే సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందో ఆ దాన్ని మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం అర్త్ తీసుకుందాం సో అర్త్ ఏంటి అది దాని మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా దాన్ని సెంటర్ లోకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆ ఫోర్స్ ని మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఇది ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోకి యాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ సో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ లో మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మస్కులర్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ నార్మల్ టెన్షన్ ఫస్ట్ మస్కులర్ ఫోర్స్ సో మస్కులర్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం మన మజిల్స్ ని యూజ్ చేసి ఫోర్స్ ని యాక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మస్కులర్ ఫోర్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని పుష్ కానీ పుల్ గాని చేసినప్పుడు అలాంటి టైమ్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్ తోని కాంటాక్ట్ లో ఉండి చేస్తాం కాబట్టి దానికి ఇంకా మనం మజిల్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని మస్కులర్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇంకో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఫోర్స్ ని మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు మనం వాకింగ్ వాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మన లెగ్ అనే ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది కానీ మన అర్త్ కి ఏదైతే మన ఫీట్ టచ్ అయి ఉందో అక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఇది ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ది నార్మల్ ఫోర్స్ గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ సో నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది జనరల్లీ చెప్పాలంటే ఆపోజిట్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది నార్మల్ మాత్రం అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కాబట
దాన్ని పుల్ చేస్తాం సో పుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది టెన్షన్ కి గురవుతుంది అనమాట సో దాన్ని అలాంటి ఫోర్స్ ని మనం టెన్షన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం నెక్స్ట్ నెక్ నెక్ ఫోర్స్ సో నెక్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నాయని అనుకున్నాం సో అయితే నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనేది మనం దాన్ని సమ్ చేసి దాన్ని నెట్ ఫోర్స్ అని అంటాం సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద అన్ని రకాల ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని సమ్ చేసి దాన్ని మనం నెట్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఇదో సిచ్యువేషన్ వన్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ వన్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఓన్లీ ఒకటే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటి దీని మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని సేమ్ డైరెక్షన్ లో టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇవి కూడా దీని డబల్ ఫోర్స్ తోనే ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ముందుకెళ్తుంది అయితే కానీ థర్డ్ కేసు లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో రెండు డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేటివి యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ అంటే టూ సైడ్స్ నుంచి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ అనేది జరగదు అదే ఒకవేళ ఎఫ్ వన్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండి ఎఫ్ టూ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే ఎఫ్ వన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అదే ఒకవేళ ఎఫ్ టూ డైరెక్షన్ లో మనకు ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండి ఎఫ్ వన్ లో తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఎఫ్ టూ డైరెక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో నెట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి దానికి ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అనేటివి యాక్ట్ అవుతాయి సో ఇదేంటంటే నార్మల్ ఫోర్స్ సో అంటే ఒక దాని ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మనం ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేసాం దానికి ఆపోజిట్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ చెప్పుకున్నట్టు నార్మల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇది వెయిట్ సో వెయిట్ అంటే ఏంటంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ సో ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో దీనికి మనం సైన్ ఇవ్వాలి సో సైన్ అనేది ఎలా ఇస్తామంటే జనరల్లీ మనం ఒక గ్రాఫ్ షీట్ ని రిప్రజెంటేషన్ లాగా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పైన వై యాక్సిస్ పైన ప్లస్ డౌన్వర్డ్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రైట్ సైడ్ ఏమో ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో మైనస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ రెండింటి సిమిలారిటీస్ చూస్తే ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ప్లస్ నార్మల్ ఫోర్స్ మైనస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఇలాగే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా ఈ గ్రాఫ్ షీట్ రిప్రజెంట్ చేసుకుని మీరు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది త్రీ టైప్స్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఏంటి చేంజ్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ది రేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆ రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే అది స్పీడ్ గా వెళ్తుందా స్లో గా వెళ్తుందా అనేది రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అలాగే డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ కిక్కింగ్ ఏ బాల్ సో కిక్ ఒక బాల్ ని మనం కిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఒకవేళ స్టేబుల్ గా ఉందంటే మనం కిక్ చేస్తే అది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అదే మనం ఏ డైరెక్షన్ లో కిక్ చేస్తే ఆ డైరెక్షన్ లో అది మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బాల్ ఉంది మనం ఈ డైరెక్షన్ నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ లో బాల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో అలా చేంజ్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అలాగే మనం క్యారమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మనకి స్ట్రైకర్ ఉంటుంది కాయిన్ ఉంటుంది సో మనం స్ట్రైకర్ యాంగిల్ చేంజ్ చేసి మనం కాయిన్ అనేది మూవ్ చేస్తాం ఎలా ఎక్కడ పెట్టినా కూడా మనకి కాయిన్ అనేది మూవ్ కాదు కదా సో సటెన్ యాంగిల్ లో ప్లేస్ చేసి మనం కాయిన్ అనేది మూవ్ చేస్తాం అనమాట అలా ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తే మనకి డైరెక్షన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఏ డోర్ సో ఓపెనింగ్ డోర్ కూడా అంతే అనమాట మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి దాని డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఫోర్స్ యాక్ట్ కావడం వల్ల మనకి టెంపరీ చేంజెస్ ఉండొచ్చు లేదంటే పర్మనెంట్ చేంజెస్ కూడా రావచ్చు సో టెంపరీ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ని స్ట్రెచ్ చేస్తాం సో అప్పుడు అది
కానీ పర్మనెంట్ చేంజెస్ అలా కాదు ఇప్పుడు ఒక పేపర్ ని చేంజ్ చేసాం సో చేంజ్ చేస్తే ఏంటి దాని మీద కూడా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసాం కాబట్టి అది మళ్ళీ అతుక్కోదు అలాగే మళ్ళీ ఒక చాక్ పీస్ ఉంది దాన్ని బ్రేక్ చేశారు సో అది ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినాం కాబట్టి అక్కడ కూడా మళ్ళీ అది అతుక్కోదు అనమాట సో దాన్ని మనం పర్మనెంట్ చేంజెస్ అని చెప్పని అంటాం నెక్స్ట్ సో ఫోర్స్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రిలేషన్ ని చెప్పేది మనకి ప్రెషర్ అనమాట సో ఎంత ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటే దానికి ప్రెషర్ అంత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది జనరల్లీ ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం ఇప్పుడు మనకు బాల్ ఉంది సో బాల్ ని మనం చేయి మీద ప్రెషర్ పెడితే మనకు అంత పెయిన్ ఏం కాదు అదే ఒక నీడిల్ తీసుకొని చేయి మీద ప్రెషర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి మనకు అప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది సో పెయిన్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు పిన్ ఏమో చాలా పాయింటెడ్ ఉంటుంది సో పాయింటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి దానికి మనకి ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ యాక్ట్ అయింది అలాగే బాల్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకనే మనకి అంత పెయిన్ అనేది ఫీల్ కాదనమాట కానీ ప్రెషర్ అనేది మాత్రం సారీ ఫోర్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సో ప్రెషర్ కి ఫోర్స్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ప్రెషర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో మనకి ఫైనల్ గా వచ్చేది ఏంటంటే ప్రెషర్ ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దాని ఎస్ఐ యూనిట్స్ న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి